আমরা এর আগের দিন হজরত মোহাম্মদের জীবনী শুরু করেছিলাম এবং কিছুটা আমরা আলোচনা করি আজকে তারপরের অংশটিকে আমরা আলোচনা করছি যে বন্ধুরা আগের ভিডিওটি দেখেননি তারা পাঠ ওয়ান দেখে নিন তাহলে পুরোপুরি জীবনীটি বুঝতে পারবেন তো পার্ট ওয়ানের পর আজকে আমরা পার্ট টু শুরু করছি ছয়শো কুড়ি খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদের জীবনী জীবনসঙ্গিনী বিবি খাদিজা এবং পরবর্তী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে চাচা আবু তালিব ইন্তেকাল করেন জীবনের এ সংকটময় মুহূর্তে তাদেরকে হারিয়ে বিশ্বনবী শোকে দুঃখে মুহমান হয়ে পড়েন বিবি খাদিজা ছিলেন বিশ্বনবীর দুঃসময়ের স্ত্রী উপদেষ্টা ও বিপদ আপদে সান্ত্বনা স্বরূপ চাচা আবু তালেব ছিলেন শৈশবের অবলম্বন যৌবনের অভিভাবক এবং পরবর্তী নব জীবনের একনিষ্ঠ সমর্থক ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি স্বর্গীয় পালিত পুত্র হজরত জায়েদ বিন হারিসকে সঙ্গিনী তায়েফ গমন করলে সেখানেও তিনি তায়েফবাসীদের কর্তৃক নির্যাতিত হন তাইবাসীরা প্রস্তরঘাতে বিষ্ণুনবীকে জজরিত করে ফেলে অবশেষে ছয়শো বাইশ খ্রিস্টাব্দে দুই জুলাই ইতিমধ্যে মদিনায় ইসলাম আন্দোলনের একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল মদিনা বাসীগণ মোহাম্মদ এর কার্যপদ্ধতিতে এক বিরাট পরিবর্তন এনে দেয় এতদিন মক্কায় ইসলাম ছিল কেবলমাত্র একটি ধর্ম নাম কিন্তু মদিনায় এসে তিনি দৃঢ় ভিত্তির উপর ইসলাম রাষ্ট্র গঠনে আত্মনিয়োগ করেন এতদূর সে তিনি যেখানে চিরাচরিত গোত্রীয় পার্থক্য তুলে দেন সে সময় মদিনায় পৌত্তলিক ও ইহুদিরা বিভিন্ন গোত্রীয় বিভক্ত ছিল মোহাম্মদ মনে প্রায় অনুভব করতে পেরেছিলেন যে সেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের বাস সেখানে সকল সম্প্রদায়ের সমর্থন ও সহযোগিতা না পেলে ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়বে তাই তিনি সেখানে সকল সম্প্রদায়ের লোকেদের নিয়ে একটি সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং একটি আন্তর্জাতিক সনদপত্র স্বাক্ষরিত হয় যা ইসলামের ইতিহাসে মদিনা সনদ নামে পরিচিত পৃথিবীর ইতিহাসে এটাই ছিল প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র বা সংবিধান উক্ত সংবিধানে রাষ্ট্রীয় প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার যান মাল ও ইজ্জত নিরাপত্তা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করা হয় মোহাম্মদ হন ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সভাপতি তিনি যে একজন দূরদর্শী ও সফল রাজনীতিবিদ এখানে তার প্রমাণ পাওয়া যায় মদিনার সনদ নাগরিক জীবনে আমূল পরিবর্তন আনে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্থাপিত হয় ঐক্য বিশ্বনবী তলোয়ারের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেননি বরং উদারতার মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছেন তার ও নবদীক্ষিত মুসলমানগণের চালচলন কথাবার্তা সততা ও উদারতা মুগ্ধ হয়ে যখন দলে দলে লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল তখন কুরাইস নেতাদের মনে হিংসা ও শত্রুর উদ্বেগ হয় অপরদিকে মদিনার কতিপয় বিশ্বাসঘাতক মোহাম্মদের সাহায্য মোহাম্মদের প্রাধান্য সহ্য করতে না পেরে গোপনভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে কাফিরদের বিশ্বাস ঘাতক ঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করার জন্য মোহাম্মদ তলোয়ার ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন ফলে ইতিহাসের বদর উহুদ খন্দক সহ অনেকগুলো যুদ্ধ সংগঠিত হয় এবং সকল যুদ্ধের প্রায় সবগুলোতে মুসলমানগণ জয়লাভ করেন বিশ্বনবী মোট সাতাশটি যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি দায়িত্ব পালন করেছিলেন ছয়শো সাতাশ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ষষ্ঠ হিজড়িতে চোদ্দোশো খ্রিস্ট নিরস্ত্র চোদ্দোশো নিরস্ত্র সাহাবিকে সঙ্গ সঙ্গে নিয়ে মোহাম্মদ মাতৃভূমি দর্শন ও পবিত্র হজ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা রওনা দেন কিন্তু পথিমধ্যে কুরাইজ বাহিনী কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা ইসলামের ইতিহাসে হুদাইবিয়ার সন্ধি নামে পরিচিত সন্ধির শর্তাবলীর মধ্যে এ কথাগুলো উল্লেখ ছিল যে মুসলমানগণ এ বছর ওমরা আদায় না করে ফিরে যাবে দুই নম্বর আগামী বছর হজে আগমন করবে তবে তিন দিনের বেশি মক্কায় অবস্থান করতে পারবে না তিন নম্বর যদি কোনো কাফির স্বীয় অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত মুসলমান হয়ে মদিনায় গমন করে তাহলে তাকে মক্কায় ফিরিয়ে দিতে হবে পক্ষান্তরে মদিনা হতে যদি কোনো ব্যক্তি পলায়নপূর্বক মক্কায় চলে আসে তাহলে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে না 
চতুর্থত প্রথম থেকে যে সকল মুসলমান মক্কায় বসবাস করেছে তাদের কাউকে সাথে করে মদিনা নিয়ে যাওয়া যাবে না আর মুসলমানগণের মধ্যে যারা মক্কায় থাকতে চায় তাদেরকে বিরত রাখা যাবে না আর মুসলমানগণের মধ্যে যারা মক্কায় থাকতে চায় তাদেরকে বিরত রাখা যাবে না আরবের বিভিন্ন গোত্রগুলির এ স্বাধীনতা থাকবে যে তারা উভয় পক্ষের মাঝে যাদের সঙ্গে ইচ্ছা সংযোগ স্থাপন করতে পারবে সন্ধি চুক্তির মেয়াদের মধ্যে উভয় পক্ষ শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে যাতায়াতের সম্পর্ক চালু রাখতে পারবে এছাড়া কুরাইশ প্রতিনিধি সোয়েল বিন আমর সন্ধিপত্র থেকে বিসমিল্লাহ রহমানের রাহিম এবং মোহাম্মদুর রাসুল্লাহ বাক্য দুটি কেটে দেওয়ার জন্য দাবি করেছিল কিন্তু সন্ধিপত্রের লেখক হজরত আলী তা মেনে নিতে রাজি হলেন না অবশেষে বিশ্বনবী সোয়েল বিন আমরের আপত্তির প্রেক্ষিতে বিসমিল্লাহ রহমানের রাহিম এবং মোহাম্মদ রাসুল্লাহ বাক্য দুটি নিজে হাতে কেটে দেন এবং এর পরিবর্তে সোয়েল বিন আমরের দাবি অনুযায়ী বিস্মিক আল্লাহুমা এবং কে নির্দেশ দেন সুতরাং বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ সন্ধি মুসলমানদের জন্য অপমানজনক হলেও তা মুহাম্মদকে অনেক সুযোগ সুবিধা ও সাফল্য এনে দিয়েছিল এ সন্ধির মাধ্যমে কুরাইশরা মোহাম্মদ এর রাজনৈতিক সত্তাকে একটি স্বাধীন সত্তা হিসেবে স্বীকার করে নেয় সন্ধির শর্তানুযায়ী অমুসলিমগণ মুসলমানদের সাথে অবাধে মেমাসার সুযোগ পায় ফলে অমুসলিমগণ ইসলামের মহৎ বাণী উপলব্ধি করতে থাকে এবং দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে এ সন্ধির পরে মোহাম্মদ বিভিন্ন রাজ্যন্য বর্গের নিকট ইসলামের দাবাত দিয়ে পত্র প্রেরণ করেন এবং অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেন মোহাম্মদ যেখানে মাত্র চোদ্দোশো মুসলিম সৈন্য নিয়ে হুদায় বিয়াতে গিয়েছিলেন সেখানে মাত্র দুই বছর এবং অষ্টম হিজড়িতে দশ হাজার মুসলিম সৈন্য নিয়ে বিনা রক্তপাতে মক্কা জয় করেন যে মক্কা থেকে বিশ্বনবী নির্যাতিত অবস্থায় বিতাড়িত হয়েছিলেন সেখানে আজ তিনি বিজয়ের বেশি উপস্থিত হলেন এবং মক্কাবাসীদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন মক্কা বিজয়ের দিন হজরত উমর ফারুক কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানকে গ্রেফতার করে মোহাম্মদের সম্মুখে উপস্থিত করেন কিন্তু তিনি তার দীর্ঘদিনের শত্রুতাকে হাতে পেয়েও ক্ষমা করে দেন ক্ষমার এ মহান আদর্শ পৃথিবীর ইতিহাসে আজও বিরল মক্কায় আজ ইসলামের বিজয় পতাকা উদ্যমান সকল অন্যায় অসত্য শোষণ ও জুলুমের রাজত্ব চিরতরে বিলুপ্ত ছয়শো একত্রিশ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক দশম হিজড়িতে মোহাম্মদ লক্ষাধিক লক্ষাধিক মুসলিম সৈন্য নিয়ে বিদায় হজ সম্পাদন করেন এবং হজ শেষ আরাফাতে বিশাল ময়দানে প্রায় এক লক্ষ চোদ্দ হাজার সাহাবির সম্মুখে জীবনের অন্তিম ভাষণ প্রদান করেন যে ইসলামের ইতিহাসে বিদায় হজের ভাষণ নামে পরিচিত বিদায় হজের ভাষণে বিশ্বনবী মানবাধিকার মানবাধিকার সম্পর্কিত যে সনদপত্র ঘোষণা করেন দুনিয়ার ইতিহাসে তা আজও অতুলনীয় তিনি দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন হে বন্ধুগণ স্মরণ রেখো আধিকার এ দিন এ মাস এবং এ পবিত্র নগরী তোমাদের নিকট যেমন পবিত্র তেমনি পবিত্র তোমাদের সকলের জীবন তোমাদের ধনসম্পদ রক্ত এবং তোমাদের মান মর্যাদা তোমাদের পরস্পর নিকট কখনো অন্যায়ের উপর কখনো অন্যের উপর অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করবে না মনে রেখো স্ত্রীদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার আছে তোমাদের উপরও স্ত্রীদের তেমনই অধিকার আছে সাবধান শ্রমিকের মাথায় ঘা মাথার ঘাম শুকাইবার পূর্বে তার উপযুক্ত পরিশ্রমের পরিশোধ করে দিবে মনে রেখো যে পেট ভরে খায় অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্থ থাকে সে প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না চাকর চাকরানীদের প্রতি নিষ্ঠুর হয়ো না তোমরা যা খাবে তাদেরকে তাই খেতে দিবে তোমরা যা পরিধান করবে তাদেরকে তাই পরিধান করতে দিবে কোনো ইয়েতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করবে না এমনইভাবে মানবাধিকার সম্পর্কিত বহু বাণী তিনি বিশ্বভাসীর উদ্দেশ্যে পেশ করে যান তিনি হলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী মানব জাতির একমাত্র আদর্শ ও বিশ্বজাহানের রহমত হিসেবে প্রেরিত বন্ধুগণ আজকে এতটুকুই আলোচনা করা হলো এবং বাকি অংশটুকু আমরা পরের ভিডিওতে জানব যারা এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা সাবস্ক্রাইব করে নাম তাহলে পরবর্তী ভিডিওটি আপলোড হওয়া মাত্র তোমরা পেয়ে যাবে
আর এত ধৈর্য এবং মনোযোগের সহিত শোনার জন্য ধন্যবাদ